היי גילי. היי ניב. היי אמיר פקטור שמקליט היי דן ברומר שעורך, היי למאזינות ולמאזינים. כן, אתם על תרבות יום א', שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר בימי ראשון מספר לכם דברים חשובים לדעת בתרבות השבוע. את משקרת שקרים. אני משקרת שקרים, כי השבוע... אנחנו מארחים את משה רוזנטל, ידידנו, הבמאי של קריוקי, מהקולנוענים המוכשרים שצמחו בישראל בשנים האחרונות. וכו', וכו', ועוד, ועוד, ואנחנו... והאיש שסיכם איתנו את הקולנוע ב-2022, והבטחנו שהוא יחזור השנה, והוא חזר. כי אנחנו עומדים במילותינו. הפרק הזה כולו יוקדש לסיכום קולנועי של 2023, שהייתה שנת קולנוע מעולה. אז את הריקף של פרגו נעשה שבוע הבא שניים ביחד, נכון? ואני חושבת שכדאי להמליץ למאזיננו לחזור אלינו בשבוע הבא עם הריקף, כי הפרק שהיה, היה הרי... ומה יהיה? יהיה אפילו עוד יותר. אז כן, אנחנו נחזור חדים ומלאים במסקנות, ועכשיו בואו נלך לסכם שנה בקולנוע. יום חג הוא לנו, משה רוזנטל כאן. היי. כמיטב המסורת. כמיטב המסורת. שנוצרה בשנה שעברה. ממש, הפעם השנייה והטובה יותר. אנחנו מתכנסים כדי לסכם שנה בקולנוע. שתיים סיכום, שתיים שנה. קולנוע הוא הרגל הפחות חזקה שלי, ולכן... מבין הארבע. מבין ארבע הרגליים שאני ברגיל, כאילו, זה. כן, אבל רגע, לפני שאנחנו שם, בואי נשאל את משה, איך הייתה השנה שלו? Uh, השנה הקולנועית, לא... Uh, כי אם אנחנו נתחיל לדבר על איך הייתה השנה באופן כללי, השיחה הזאת תהיה דאונלית. בדיוק היום ניהלתי שיחה, האם הש... הכל התחיל להידרדר ב-2019, או הכל התחיל להידרדר עם היבחרו של טראמפ ב-2016? הכל התחיל להידרדר ב-2008, בעיניי, אבל היינו בהכחשה עד 2016, ואז ההידרדרות האיצה, ואני חושב שהיא מסתיימת השנה. אתה חושב שאנחנו לקראת מפנה? אנחנו במפנה. וואו. And it looks interesting. ואני חושב שזה גם uh, יבוא לידי ביטוי ב, ברשימות שלנו. סליחה שאני שואל את זה, אבל מאז השבעה באוקטובר, זה קיבע אותך, אתה בן אדם יוצר, זה קיבע אותך יצירתית, או שהמוח שלך קודח, אתה אומר, אני יכול לעשות ככה, אני יכול לעשות ככה, לא בהקשר של קולנוע שרלוונטי למה שהיה, אלא בכלל. זאת אומרת, יש אנשים ש, שאסונות מכבים אותם, ויש כאלה שמדליקים אותם. זהו, זה לא, זה לא הדליק אותי מהמקום של uh, בא לי להתעסק. במה שקרה, כי אני מרגיש שצריך זמן ופרספקטיבה בשביל בכלל לעכל את זה. אבל כן מהבחינה, אני חושב, משהו נורא התחדד עבורי בעקבות הדברים האלה, מבחינת, לפחות בכל מה שקשור למין מלחמה תרבותית שקיימת מתחת לפני השטח. אז זה כן חידד לי וכן נתן לי איזושהי... רגע, תן לנו מילים לכותרת הזאת שאמרת עכשיו. תשמעי, בסוף... המלחמה הזאת היא קצת הפכה להיות זירת, uh, הזירה המרכזית של המלחמת uh, ווק, ולא יודע איך לקרוא, והאנטי-ווק, uh, בהרבה מובנים. ומרגיש לי ש- שזה יצר קצת כאילו פתאום הוכחה שמה שקרה uh, בכמה שנים האחרונות מבחינה תרבותית, went too far, ועכשיו אנחנו קצת צריכים לאזן את זה. ואני מרגיש שהמלחמה הזאת היא קצת הזירה המרכזית של הדיון הזה עכשיו. זה תמיד, תמיד, זה באמת מדהים איך ממה שקורה פה, אני מסכימה איתך שיהיה לזה כאילו רעשי המשנה וההדהוד של הדבר הזה, עוד לא התחלנו לראות אותו בכלל. והוא ישנה איזה משהו בצורה שבה אנחנו חושבים על דברים ומה שאנחנו מדברים על דברים. Mm-hmm. אבל אני תוהה איך זה יבוא לידי ביטוי בתרבות, כי בינתיים, אתה יודע, התוצאה של מהפכת הווק. היא שיש לך הרבה יותר סיפורים שהם הרבה יותר אנשים מספרים, וזה דבר חיובי. זאת אומרת, גם רוצחי פרח הירח, אפשר להכפיף אותו למהפכת הווק. כאילו, מה פתאום מרטין סקורסזה מספר סיפור של ילידים אמריקאים? למה זה מעניין אותו? למה חשוב לנו עכשיו פתאום לספר את הסיפור של הכל המוצדק? תראה, האידיאל זה שמישהו מהקהילה של ילידים אמריקאים היה מספר את הסיפור שלהם, אבל אני חושבת שאנחנו... אני מבקש ממך לראות את הסרט ואת המערכה האחרונה, לפני שאת אומרת את המשפט הזה, אבל בסדר. בסדר גמור, fair enough. אבל אני חושבת שעוד שנייה נסתכל על הרשימות, ולפחות כשאני חושבת על הרשימה שלי והסרטים שעניינו אותי השנה, אז הם באמת כאלה שנורא נורא מרחיבים את המנעד, ואני סקרנית לשמוע מה, איך אתה מפרש את הדבר הזה, משה. לי זה מרגיש, גם כשאני מסתכל על הרשימה שלי, וגם כשאני סתם מסתכל על סרטים שהם כנראה יהיו המועמדים לאוסקר וכאלה, מרגיש לי שדווקא סרטים שיש להם אג'נדה פוליטית מובחנת לא כל כך נמצאים ברשימות האלה, וזה, וזה זה די מרענן, כי הרבה שנים זה היה כאילו, כל סרט כמעט יצא גם עם הדגל שהוא מניף. וחוץ מ-Killers of the Flower Moon, שבאמת כאילו יש לו את ה... 
את האלמנט הזה, מרגיש לי שרוב הסרטים הם סרטים שהם או סרטים עם סיפורים טובים, ועם, ועם יוצרים מעניינים שיש להם דברים מעניינים להגיד מאחורה, ולא רק אג'נדה פוליטית. Uh, ובהרבה מקרים גם איזשהו backlash ל... לעניין הזה. טוב, אני לא רוצה להזכיר שמות של סרטים, אבל אני... יש כמה סרטים שלפחות אחד מהם אצלי ברשימה, שזה ממש מרגיש כאילו מישהו אומר, uh, בואו, uh, כאילו, זה לא סרט PC, וזה הקסם שלו, והוא uh, סוטה באופן מכוון ומודע מה... מהשיח פוליטיקת זהויות. יש, uh, זה, יש לך משהו לומר? <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני, אני רק ממש סקרנית uh, לשמוע למה אתה מתכוון, okay. כי מבחינתי גם סרט שהוא סרט קטן על יחסים, אבל הוא מספר סיפור של קהילה שהיא לא לבנה ולא בידי יוצרת שהיא לא עונה ל... כאילו, לכוח בהוליווד, uh, זה גם מעניין. Okay, ומצד שני, טוב. באמת הצד השני של הדבר הזה, זה עד כמה אתה... עושה הנחות בשביל לשמוע קולות אחרים. בדיוק, ואני חושב שבאמת הדבר המעניין הוא שהרצון שלנו ל-diversity ולשמוע קולות אחרים הוליד סרטים טובים, אבל ברובם היו הרבה סרטים איומים. סרטים שבאים עם אג'נדה מהבית, הם תמיד איומים. והדבר הזה, זה, זה מבחינתי המוות של היצירה. כאילו, ואני חושב שבין השאר, ואולי זה גם מה שאנחנו צריכים להתייחס אליו בהקשר של השנה החולפת, שזה מה שהוביל למין נפילה המטורפת של דיסני ומרוויל. כן. ניגש ל- ל- לקולנוע עצמו, אז רגע, יש לנו honorable mentions. Uh, כן, שאני אתחיל כן. עם שלי. כן, כי באת, עם, באת עשית שיעורי בית, באת עם הסטירייה. עשית שיעורי בית, הרגשתי שפעם שעברה לא עשיתי מספיק שיעורי בית, אז אני כן אגיד, בלקברי, את בלקברי ראיתם? לא. סרט לא. בעצם על... עלייה והנפילה של הסמארטפון כן. הראשון mm-hmm. בעצם. כן. וזה... עם טניס מפילדלפיה, נכון? הוא מדהים שם. זה מדהים הדיבור. שם. מי שאוהב אותו, כאילו, אני לא ראיתי פילדלפיה, אבל אה, עפתי עליו שם. אה, וזה סוג של, אה, I guess, מין אה, הרשת החברתית אה, פוגשת המשרד. זה כאילו, יש שם איזה סיפור כביכול שאנחנו מכירים, אבל הוא עשוי בצורה ממש אה, מרעננת, ובתור שנה שהיה בה הרבה סרטי ברנדס. כן. כאילו נייק עשו סרט, ברבי, אז זה אולי הכי מוצלח מביניהם בעיניי. טוב, סרטים שאני מניח שהם יצוצו ברשימות שלכם, אבל אנטומיה של נפילה, חיים שלמים, דרים סנריו, שהשם שלו בעברית זה האיש מהחלומות? האיש בחלומות? כן, עוד לא הספקתי לראות את זה. אתה פשוט מעודכן יותר מאיתנו. שאגב, כהמלצה, אפרופו השיחה שלנו, זה גם סרט שמאוד, אה, שהוא ממש סרט backlash ל-work culture. זה על אדם שמוצא את עצמו בחלומות של אנשים אחרים. Hmm. ככה כן. זה מתח... נכון? כן. זו נקודת הפרחה. אני, ו... אם סיפרתי לך, חלקתי איתך את החלום שהיה לרם בן זוגי, שהוא חלם בו שהוא עומד בתור בסופר. כן. זה <laughs> היה החלום. <laughs> <laughs> שאגב, בסרט יש הרבה כאילו עיסוק ב... אם אתה חולם על מישהו והוא לא עושה שום דבר אקטיבי, <laughs> אז כאילו מה זה אומר על איך שאתה רואה אותו וכאלה, וזה ממש הופך להיות סוג של משל, על, בעיקר על cancel culture. זה, והאחרון ב-Honorable mentions שלי, זה גם סרט ש... כאילו סוג של רק עכשיו יצא לסטרימינג, וזה סולטברן, שזה הסרט השני של אמרל פנל, שעשתה את... צעירה מבטיחה. צעירה מבטיחה. אני רצה לראות אותו, כי... הוא פרוורטי. כל מי שדיברתי כי... איתו, צעירה מבטיחה. שנא את זה, כאילו, כי בא תוך עשר דקות. זה סרט שקל מאוד לשנוא, אבל... צעירה מבטיחה, היה אדיר. יש סרטים שהם לא לגמרי עובדים, אבל כאילו מישהו בא לעשות לנו, כאילו, רולר קוסטר אמיתי, גם מבחינה קולנועית וגם מבחינת, כאילו... שוק ואליו, והיא עושה את זה עם הרבה מאוד חן, ובעיקר הסרט קורה בשנת 2006, וכל הפלייליסט זה כאילו מין MGMT ודברים כאלה, ואתה פשוט כאילו, אומי גאד, סוף סוף מישהו כאילו קפיטליזינג על התקופה הזאת, זה היה ממש כיף. תור הזהב של האינדי שמינדי האמריקאי. ממש. כן, אצלי סרטים שלא נכנסו, אבל עדיין היו מאוד מאוד טובים, זה ריאליטי, סרט שממש כולו נכתב מתוך פרוטוקול של חקירה. Hmm. אפשר למצוא אותו בכל מיני שירותי סטרימינג, לא יעלה הרבה כסף, מאוד מאוד שווה, הוא קרן בפסטיבל ירושלים, בכיכובה של סידני סוויני מאופוריה והלוטוס הלבן. ועוד סרט שראיתי בפסטיבל ירושלים, וגם כמעט נכנס לרשימה שלי, הוא איך לפוצץ צינור נפט, של דניאל גולדהבר, שזה מבוסס על ספר עיוני, מאוד כזה 
אקלימי, אנטי קפיטליסטי, אנטי תאגידי הנפט הגדולים, והוא הפך את זה לסרט הייסט, ממש בסגנון אושן 11, כשדיברנו קודם על פוליטיקה, ומה קורה כשבאים עם הפוליטיקה מהבית, פה באו עם הפוליטיקה מהבית, וזה עדיין אדיר. זאת אומרת, ההתנגדות פה היא קודם כל הרבה יותר רדיקלית מלהגיד טראמפ כן, טראמפ לא, אילון מאסק פיכסה, mm-hmm. אלא משהו שהוא... הוא... לפחות בעיניי, גם חשוב וגם המעשה הרדיקלי של לפחות צינור, שזה לא צינור אה, 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 קטנצ'יק בחצר, זה צינור שעובר בין מדינות בארצות הברית ו- ומוליך נפט, וכל אחד מהאנשים שמשתתפים בפעולה, בעצם אנחנו רואים איך אה, אה, חברת הנפט אה, מיררה את חייו והרסה את חייו, וזה הופך לנקמה, פשוט סרט מעולה, באמת, כאילו, והוא גם, זאת אומרת, אז, אה, הנושא הוא מאוד רדיקלי, אבל הסרט הוא מאוד מהנה. מאוד סרט אה, 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 שודים, קלאסי כזה, כולל הטוויסט שאתה לא מזהה, ומי החפרפרת, ו... אחלה סרט, אה, ועכשיו מבחינתי אפשר לגשת לרשימות. רגע, גם לי יש אונרבל מנצ'ן. מה שלך? אה, הזכרת אותו מקודם, פסט לייף. כשדיברנו עליו חיים כאן... שלמים. חיים שלמים. של סלינסונג. נכון, כשדיברנו עליו כאן, היו... כאילו, לא ידעתי מה אני חושבת עליו, ואני עדיין לא לגמרי יודעת מה אני חושבת עליו, אני חושבת שיש בו שתיקות ארוכות מדי, ודיאלוגים שלא קורה בהם בעצם כלום, לרבות דיבור. אבל נשארתי איתו קצת בראש, וזה, אני חושבת, איזשהו אפקט שאתה... כשקורה לך, אז זה עניין, זה דבר. כן, לא, הוא, זה... סרט ש... הוא סרט שנשאר, אני גם חושב שכאילו יש לו איזה... כאילו בסוף כשאת שואלת את עצמך על מה הוא, mm-hmm. זה כל כך ספציפי. פשוט... הרי הסרט הוא כאילו על התחושה שאולי יכלו להיות לך חיים אחרים. כן. כן. על התחושה הזאת, זה אפילו לא כאילו... היא לא עושה שום דבר אקטיבי אפילו, זה רק על התחושה הזאת. ואני חושב שבגלל זה הסרט הזה נשאר, כי הוא... הוא כל כך ספציפי, כל כך כאילו מרענן שסרט, ועוד סרט של שעתיים וחצי או משהו, עוסק בנושא כל כך כאילו מינורי בחיים שלנו, אבל, אבל שכולם יכולים להזדהות איתו. אבל זה ממש הפרדוקס, אני כאילו, זה משפט שהניב מחייך, כי אני אומרת אותו ממש מלא, mm-hmm. אבל זה ממש הפרדוקס של תרבות, שברגע שהיא נורא נורא פרטיקולרית, ככה היא גם אה, אוניברסלית. נכון. Okay. והרי הקלישאה שתבוא מיד עכשיו, זה שאין אה, תחושה רעה כמו תחושת החמצה. ופספוס ומה היה יכול היה להיות, okay. אז גם אם אתה לא במקרה מהגר מקוריאה, לא, נראה לי שזה שלך כזה נהדרים. נפלאים, זה yeah. איזשהו סנטימנט שאתה תמיד כאילו, אתה תמיד תתח... הכי תתחרט על מה שלא עשית. Uh, יאללה, נתחיל. אוקיי, נתחיל עם אימה, אימה אכזרית. סרט שהוא כאילו, אני מניח הסוס השחור פה, כי אני לא חושב שהרבה אנשים שמעו עליו, קוראים לזה בעברית לשון הרע, Speak No Evil באנגלית. זה סרט דני, אבל רובו דובר אנגלית, אז שלא, אנשים לא יירתעו. של במאי בשם קריסטיאן טראפ, טרופ. תזכרו את השם, אם תצליחו. זה סרט ביקורים? אין לי מושג. עשיתי תחקיר, אבל לא עד כדי כך. זה על זוג דנים שמטיילים באיטליה עם הילדה שלהם, והם פוגשים שם זוג נוסף עם הילד שלהם, ויש שם מפגש מקסים בין שני זוגות, וזה מראה את הדינמיקה החצי אקוורד, חצי מקסימה של זוגות שנפגשים. ואז הם נוסעים להולנד או משהו? ואז הם מזמינים אותם לבוא להולנד. זה סרט שחברה טובה מאוד ראתה ואמרה לי, תשמע, הסרט הזה מעולה, אל תראי אותו. אל תראי אותו. זה... מה שחזק בסרט הזה, או מה שעובד, ותמיד בסרטי אימה הכי טובים, זה ש... הוא בסוף יושב על פחד מאוד ידוע ומוכר של להכיר אנשים חדשים, ובעיקר הדינמיקה של זוגות עם זוגות. כאילו, יש משהו בדינמיקה הזאת שאני... תמיד סקרנה אותי, ה- ה- העובדה שאנחנו בהשוואה תמידית לזוגיות mm-hmm. שלנו מול הזוגיות שלהם, בהשוואה תמידית ל- לאיך התא המשפחתי מתנהל מול התא המשפחתי שלהם. והמתח הק- הקטן הזה והמאוד אנושי ומוכר הזה, פשוט הולך למקומות כל כך קיצוניים. זה, זה, זה ממש סרט מסוית, אני חושב שזוגות uh, צעירים עם ילדים שרואים את הסרט הזה לא ייסעו לא לטייל באיטליה, זה בטוח. <laughs> <laughs> זה נשמע מדהים ואני לא אצפה בו. <laughs> יאללה, אני אבלך על זה. אני? יאללה, אז המקום החמישי שלי הוא גם סרט אימה, <laughs> סוג של uh, בור מפחד <laughs> של <laughs> ארי אסטור. זה הסרט הכי פחות טוב שלו בעיניי, והוא עדיין uh, מופלא. זאת אומרת... Uh, 
מהרגע אה, שאומרת דמות אחת לדמות ש... לבואו, אה, שאותו מגלם אה, חווקין פיניקס, את הכדור הזה חייבים לבלוע עם מים. ואז הוא לא מוצא מים בשביל לבלוע את הכדור, ברור לך לאן זה הולך, ואז זה פשוט נהיה... אנחנו כל הזמן הזכרנו את המושג רכבת הרים, זו באמת רכבת הרים רגשית. אה, אני חושב שזה הסרט הכי חזק וריאליסטי, למרות שהוא כולו פנטסטי כמעט. אני חושב שיש בו משהו דווקא מתוך ה- הפנטסטיות שלו, הוא, הוא נוצר ריאליזם על התעללות הורית, ועל הורות נרקיסיסטית, ועל אה, אה, ילדים שנשארים מחוברים אה, בטבור ל- ל- לאימם, ועל הקושי של זה. אז דיברנו על משהו ספציפי, זה מאוד מאוד ספציפי, זה סרט מאוד אישי, הרבה יותר אישי נגיד מתורשתי או מיד סומר, הסרטים הקודמים שלו. גם הרבה יותר אקספרימנטלי כן. ומותח את יכולת ה... כן, מבחינת ה- 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 מה שהוא מציג שם, היכולות הקולנועיות שלו, כל מערכה היא בז'אנר אחר, וכל ז'אנר מבוצע עד הסוף. כאילו... נורא מרשים, לא? כאילו, זה, זה ברשימה שלך או ש... לא. לא, אם הסרט היה... תורשתי ה... ראיתי בזכותך, אתה יודע. תורשתי זה מבחינתי סרט העשור של העשור הקודם. אני מאוד, אני נלהב לגבי מה שארי אסטר יעשה בהמשך, ואני רואה כל סרט שלו כמובן בזה. זה לא, זה היה... זה היה <laughs> כאילו מין צ'ק פתוח אה, לבן אבל... אדם מאוד מוכשר. אבל ברור למה, זה בדיוק ההפך מקריוקי. <laughs> ולא, אבל תשמע, <laughs> יש משהו... בתסמונת הסרט השני או השלישי, או שאתה מגיע ל... שאתה במאי ו... ומעריכים אותך וזה, ופתאום אומרים לך, יאללה, תעשה מה שבא לך. ורוב הפעמים, כשעושים מה שבא לך, זה לא טוב. צריך הגבלות לכישרון, צריך הגבלות ליצירתיות, צריך לחשוב על קהל, צריך לחשוב על... כאילו, אין מה לעשות, אין מה לעשות. זה סרט של שלוש שעות, שהופך לסרט אחר, ואז הופך לעוד סרט אחר, ואז הופך לעוד סרט אחר. וזה לא התחבר לך בסוף? וכל אחד מהם, ממש לא. <laughs> וכל אחד מהם הוא פנינה, ובגלל זה, זה, ובגלל זה, זה גם קצת מכעיס, ש... שזה זה כמעט, הוא, 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 הוא כמעט קיבל אישור לבטא את הכישרון שלו. בלי להתחשב בשום דבר, בשום דבר, אפילו לא במהות של קולנוע. כאילו, ואני חושב, אם הסרט היה לצורך העניין ה-40 דקות הראשונות שלו, mm-hmm. אז אולי זה היה מקום ראשון או שני אצלי. זה בהחלט היו 40 דקות. או 40 דקות האמצעיות, או 40 דקות שאחרי זה, הרבה, זה שלוש וחצי שעות, שלוש שעות סרט, כן. תראו, בוא מפחד, שמעתי את השם הזה, אבל אני לא אצפה בו כי גילי מפחדת. רגע, אני רק אגיד, לא סתם אמרתי שזה היה ההפך מקריוקי, פתאום חשבתי על זה. כן, אני... לא יודעת אם להלב או לא. <laughs> לא, אם קריוקי הוא, קודם כל, ברמה הסגנונית קריוקי הוא מאוד מגובש ולא מפוזר כמו זה, זה א', אבל אני התכוונתי למבט חומל. וסלחני להורים ולגיל הזה ולמגרעות של האנשים שגידלו אותנו ולמה שהם הפכו אותנו, איך אנחנו בעצם סוג של תוצר שלהם בעל כורחנו, לעומת ביאת חשבון אבסולוטית, אכזרית, זאת אומרת, מבט חסר רחמים, אני חושב, על, על, על הורות. כן. Okay. אוקיי, okay, מקום חמישי שלי, כן. בוודאי ישוב ברשימות שלכם, אופנהיימר. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. הפתעת. הפתעתי, למה? כי חשבתי שנורא לא סבלת את הסרט. לא נורא לא סבלתי, אבל כן חשבתי ש... ושהעדפתי את הדוקו. אחד, העדפתי את הדוקו. שניים, אני מעריכה מאוד את המלאכה. זאת אומרת, מעריכה מאוד את הקראפט ואת הרצון לספר חלקיקים של סיפור ודרך החלקיקים את הסיפור הגדול. היו לי קצת יותר מדי... חלקיקים מילה טובה בהקשר של אטום מתבקח. היא לא מקרית. ממש מקרית. לפי הבעה שלך רואים שהיא תמונה מראש אפילו. אפילו ממש ככה, עשיתי לה מעט חזרות. אבל היו לי קצת יותר מדי גברים מפטפטים בחשיבות רבה, מהר מאוד, בחדרים שבהם עשן סיגריות מתעמר, וכל הטקס הגברי הזה היה לי, ניתן היה to snap snapים החוצה, לא... ולהישאר עם משהו יותר שרירי. לא אהבת את הייצוג של פלורנס פיו ללא חולצה? אם כבר מראים אישה, שתהיה ללא חולצה. נכון, זה היה סרט מאוד מאוד לא עובר מבחן בכטל בשום צורה. אבל יש עוד בחינות לקולנוע גילי. נכון. ולכן הכנסתי אותו למקום החמישי, ואף על פי שהוא היה באמת בקצה ה... 
הקיצוני של uh, הסיפור הגברי על דמויות גבריות בידי במאי גבר, בניסיון להישאר מאוד עולם ישן כזה, הוא עדיין סרט טוב, ולכן במקום החמישי שלי. בסדר, מקום רביעי. Uh, אני פשוט, יש לי גם את אופנהיימר ברשימה שלי. גם לי, אבל כשנדבר עליו עכשיו, אצלי הוא פשוט כאילו מאוד גבוה, ממש גבוה. במקום הראשון? ממש מאוד גבוה. אז אפשר לדבר עליו עכשיו ולהזכיר את מקומו אחר כך? כן, כי יש לי משהו אחר גם להגיד. בסדר, יאללה, אופנהיימר. אז בוא, תגיד מה אתה חושב. אז זו הייתה החוויה, אחת משתי החוויות הכי טוטליות שהיו לי באולם קולנוע השנה, אני אגיע לשנייה בהמשך. גם מבחינת, ראיתי את זה באיימקס, אני חושב שחובה לראות את זה באיימקס, עם הסאונד. והרבה פעמים, זאת אומרת, אני לא נולן פן, כאילו, אני לא כל מה שהוא אוהב, אני ישר רץ, אני לא סבלתי את אינספצ'ן, את התחלה, ולא סבלתי את בין כוכבים, וטנט לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. אני אוהב אותו כשהוא יותר קונבנציונלי, זאת אומרת, האביר האפל, יוקרה, שבעיניי סרטו הטוב ביותר, דן קירק, ששם נגיד, אובססיה שלו למימד הזמן אה, הסתדרה נהדר, וגם פה, כשהוא בא לספר סיפור של מישהו, כשהוא לא, כמו שאמרת קודם על אריה אסתר, הוא, לא, הוא לא משוחרר מדי. Mm-hmm. יש לו איזשהם כבלים, יש לו סיפור, הוא, הוא מחויב לביוגרפיה פרומטאוס אמריקאי, אה, הביוגרפיה של אופנהיימר. ו- כן, יש פה את העניין הזה שבכל סצנה, אה, הנה זה, אה, הנה ההוא, כאילו, ו- ו- וכן יש... אני מסכים עם גילי שיש חשיבות עצמית, ו- ויש המון המון גברים מפטפטים ברצינות תהומית, אבל זה גם... זו הסיבה שאני הולך לקולנוע, בשביל לראות סרטים כמו אופן ריינר. בשביל לראות גברים מפטפטים וחשיבות לא, תהומית. לא, זה, זה לא העניין של גברים או נשים, או, או זה, אני הולך בשביל אה, להיטמע ככה. כאילו, זו חוויה שהיא כל כך טוטאלית מבחינתי. הייתי, נעלמתי לשלוש שעות. שלוש שעות לא הייתי אני, הייתי כאילו רק בן אדם שקלט את מה שהוצג אה, 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 לו על המסך. אין, אין לזה תחליף, כאילו, הלכתי לזה ויצאתי ואמרתי, כמו איזה זקן צ'יק, קולנוע! <laughs> <laughs> לא, אני מסכים עם זה, אני גם חושב שיש משהו ב... במין רצינות הזאת, שזה דורש איזה, כאילו, אני שוב, יש לי הרבה ביקורת על ה... אני לא, הוא, הוא בן אדם, הוא יוצר מאוד אה, אה, קר, אה, תמיד הדמויות הנשיות הן על הפנים, אבל כן... הוא פשוט יוצר ש... שאתה רואה שהוא ממש ממש משקיע בשביל שתהיה לך חוויה כאילו שהיא מהחלל. כאילו, והוא באמת נתן לנו את זה. והסיבה ש... שאני מעריך את אופנהיימר מסרטים אחרים שלו, זה כי הוא נתן לך את זה, וזה בסוף סרט באמת די משעמם על אנשים שיושבים <laughs> ומדברים. ועדיין הרגשת, כאילו, הגוף פיזית... הרגשתי שאני חווה סרט שהוא כאילו בממדים של, של ההתחלה או של הסרטי סייפיי שלו, ובתכלס זה היה דרמת בית משפט. כן. אבל העובדה שהוא הצליח להכניס לתוך זה כל כך הרבה עוצמה אה, אפית, ויזואלית, כן. מוזיקלית, כאילו, אה, ו, וזה, אני חושב שגם ברמה האישית זה כאילו נתן לי הרבה תקווה, כי פתאום אמרתי, אה, אוקיי, אפשר לעשות ביליון דולר. מדרמה משפטית משעממת היסטורית. אבל אתה צריך כאילו לתת להם חוויה קולנועית. כאילו, אנחנו כולנו יודעים מה התוצאות של פרויקט מנהטן, נכון? Mm-hmm. ועדיין הייתי במתח, mm-hmm. כי הוא ביים את זה ככה, שאני, שאני אהיה במתח. יאללה, בוא, אבל uh, כן, נזדרז למקום כן. רביעי. של, שלך? Uh, מקום רביעי שלי זה uh, קרבה, uh, close. אתם יודעים מה מדובר? לא, אני לא ראיתי, אין לי מושג. אין לי מושג. קדימה. Uh, זה סרט, uh, נדמה, נראה לי שהוא צרפתי. שוב, תחקיר לא מספיק מעמיק, אבל הם נדברים צרפתית, אם אני זוכר נכון, של... לבמאי קוראים לוקאס דונאט, או דונאט, וזה בעצם סוג של סרט התבגרות, אני כאילו רוצה להגיד גם התבגרות מינית, אבל זה אפילו לא הולך לשם, זה על שני חברים שגרים באיזה מין כפר, בני 12, ויש להם חברות אינטנסיבית, באופן שרק... חברות של ילדים בני 12 יכולה להיות, שישנים ביחד ואוכלים ביחד ועושים הכל ביחד ויש להם עולם דמיוני משותף. ואז הם מגיעים לחטיבת הביניים, ובחוקים של ילדים בחטיבת הביניים, אם אתה צמוד יותר מדי לחבר הכי טוב שלך, אז חושבים שאתם הומואים. והסרט הוא על איך המחשבה הזאת או הרעיון הזה משפיע על הקשר ביניהם ועליהם כ- כילדים. וואו, אני חייבת לראות את זה. ואיך הם מתבגרים בגלל החשש הזה. 
Uh, וזה פשוט uh, גם נגע לי בכל כל מיני סוויט ספוט שהזכירו לי נורא את הילדות שלי. Uh, וגם שוב, הספציפיות של כאילו מין לגעת באיזה משהו ש, 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 ששוב, mm-hmm. כולם יכולים להתחבר אליו, אבל, אבל אף פעם לא ראינו סרט כזה. וזה פשוט הופעות של כאילו ילדים בני 12 שאת לא יכולה להוריד מהם את העיניים. וזה קורע את הלב. באמת, זה אולי הסרט שהכי שבר לי את הלב השנה. אני עוד שנייה עם דמעות רק מהתיאור שלך. אני רוצה לזה, אני רוצה לראות אותו. אז מומלץ מאוד. מקום רביעי שלי, שקרים קטנים, You Hurt My Feelings, של ניקול הולפקנר. אני מקווה שביטאתי את שמה נכון. אני בטוח שתתקשר אחר כך למערכת להגיד זה, הולפקנר. בכיכובה של ג'וליה לואי דרייפוס, גדולת שחקניות הטלוויזיה, שגם נותנת פה הופעה קולנועית מרשימה, גם שיחקה בסרט הקודם שלה, של ניקול, עם ג'יימס גנדולפיני, שהיה סרט יפהפה. דיברת על סיפורים קטנים וספציפיים ופרטיקולריים, זה בדיוק זה. מורה לספרות וכתיבה שהוציאה ממואר, שכל פעם כשמדברים על הממואר הזה, בא לך לצחוק כאילו רק מהתיאורים של הממואר הזה. היא לא באמת עברה אביוסיב, היא עברה, היא עברה verbal abusive, וכאילו, <laughs> <laughs> זה גם סרט נור, נורא מצחיק, וגם דיברנו על ווק וזהויות, והפוליטיקה הקטנה שמאחורי הדברים האלה, וזה כל הזמן נמצא ונוכח שם ב, ב, בסרט. עכשיו, מה קורה כשבעלה שמעודד אותה כל הזמן ואומר לה, המולית שלך היא מאפנית, ואולי כדאי לך לעבור סוכן, ומעודד אותה לגבי הספר הבא שלה, פתאום היא מקשיבה לשיחה שלו. ו- ומגלה שהוא לא אהב את הספר שלה. Hmm. והוא שהוא משקר, זה שקר לבן. ואיך זה משפיע על כל מערכת היחסים שלהם. עכשיו, מעבר לזה, אני אגיד שהוא פסיכולוג, שהוא גם מטפל זוגי, ומה זה אומר עליו ועל הגישה שלו לחיים, ואיך הוא ניגש אליה. יש בו כנות נורא נורא חזקה, דווקא בגלל שהוא מדבר על, על שקרים כאילו קטנים ובלתי מזיקים, ונדמה לי... שאי אפשר, קצת כמו אה, אה, חיים שלמים, אי אפשר לראות אותו ולא לחשוב איפה בחיים שלך אה, חווית את, ה, את המקרים האלה, mm-hmm. או מה בחיים שלך הוא מערכת יחסים דומה למערכת היחסים שיש להם, ואיפה אתה עושה לאחרים הנחות, ואיפה השקרים הקטנים שלך, ומה משקרים לך, וכמה העולם כן איתך אה, אה, כשאתה אה, נתקל בו ופוגש בו. אה, והכול נורא מצחיק גם. כאילו, פאני ההה, ממש, mm-hmm. כזה, אה, סרט נפלא. אוקיי, okay, אני הולכת לעצבן אתכם עם המקום הרביעי שלי, כי הוא אסטרואיד סיטי, אה, של ווייס אנדרסון. וואו, וואו, איזה גלגולי עיניים. <laughs> <laughs> אה, לפעמים, מה שאתה מחפש מסרט קולנוע שאתה הולך לראות בו ביום שישי אחרי הצהריים, זה שהוא פשוט ישכך את המציאות שלך ברמה כזו שתצא ממנו ותגיד, אה, ah, עמיחי, איזה גלויה <laughs> נחמדה שאני ראיתי עכשיו. <laughs> וזה בדיוק מה שזה היה. הסלבת הייתה לי חמודה, בעיקר רגע השיא היה הזיהוי של ג'רוויס קוקר, כמובן. <laughs> אבל כן, אז טוי ציטי, אמרתי את זה בעבר, ווס אנדרסון, יש לו נטייה מצד אחד לייצר את הפרמים היפים ביותר, הסימטרים ביותר, הטאג' מהלים סימטרים, כאילו. <laughs> ובאותה המידה זה גם נורא מעצבן את העיניים, כי זה כמו עומס מנטלי הדבר הזה, זה כאילו עומס חושי. זה היה נורא יפה. אני מודעת לכל הדברים הרעים שאפשר להגיד לסרט, על הסרט, אבל הוא עשה לי כיף. אהבת זה אהבת. אהבתי, מה, הלב רוצה מה שהלב רוצה, ניבקה. בדיוק, וכמו שאומר טוני סופרנו, לפעמים הלב רוצה מה שהזין רוצה. באמת, משפט מהסופרנו, אז אני לא המצאתי עכשיו. תמיד השאלה היא, כאילו, האם הוא מצליח גם לגעת או לא? כי כשהוא מצליח לגעת, אז הכל כאילו נהדר. היו לו רגעים. כן? אני לא אגיד שזה מהסרטים האלה שאתה יוצא ואתה מרגיש כזה. אבל היו שם רגעים, היה מספיק בשביל היה שהוא מספיק. ייכנס לרשימה שלי. בוא נעבור למקום כן. השלישי. שלך, משה? Uh, שלי זה אופנהיימר, אז... אז uh, דיברנו עליו? מה שרצינו yeah, להגיד. ב- <laughs> שלי, אתם מוכנים לזה? <laughs> <laughs> ברכה אינסופית, סרטו של ברנדון uh, קרנברג ולא דניאל, כמו שאמרתי בהקלטה שנגנזה, אתה יודע מה ששתיקנת אותי, בנו של uh, דוד האהוב והגדול. עם אה, אלכסנדר סקרסגרד, השחקן האהוב על גילי איזיקוביץ' אי פעם, נכון? כולנו צריכים יותר אלכסנדר סקרסגרד בחיים שלנו. כן. יופי, כי אני חושב שכולנו צריכים גם יותר מי הגוף oh, בחיים שלנו. לגמרי. <laughs> 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 וואו. אני לא יודעת מי איפה זאת. איפה הביאו אותה? את מכירה את הפרצוף? כן. זה פרצוף שלא שוכחים, ראית אפשר... אותה איפשהו בטוח. כן. אה, ואחרי אה, אקס ופרל המעולים אה, משנה שעברה ולפני שנתיים, נכון? אה, אז פה, אה, בסרט של ברנדון קרוננברג, זה... 
הסיפור הוא על uh, מעין רפובליקת בננות, שיוצאים אליה אמריקאים עשירים לנפוש. אחד מהם הוא סופר כושל, האם... Uh, uh, אם נגיד צריך מקד... מקדם הזדהות כלשהו, שהוציא <laughs> ספר אחד שמאוד נכשל, בא אליו מישהי, אומרת לך, אומרת לו, יואו, אני ממש מעריצה את הספר שלך, בוא נבלה מלא ביחד. הם מבלים מלא ביחד, קורה משהו נורא נורא בעייתי, ואז הוא עומד למשפט, ובמשפט הוא צריך לבחור האם להיכנס לכלא, או שיש לו את האפשרות להרוג כפיל של עצמו. ישבטו אותו גנטית, והוא יצטרך להרוג את עצמו. ואז הוא יצא לחופשי. אומייגאד. Oh כן. מפה מתחיל הסרט. <laughs> okay. עכשיו, זה... אם אנחנו רוצים לדבר על, ה... על אלמנט הקרפה, כאילו mm-hmm. שקיים בסרטים, ועל אימה א- 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 ופחד, וכמובן, וה- א- א- המאוים של פרויד, וכל א- מה שכרוך בזה, אבל גם אני חושב שבאיזשהו מקום יש פה א- 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 ביקורת על שיח זהויות. ומי אני ומה אני ואיפה, כאילו, איפה אני האמיתי שלי ואיפה השיקוף שלי כמו שהעולם רואה אותו. ובסוף זה גם מגיע למצב של מי אני מבין שני האנשים האלה ומי יהרוג את מי עכשיו ואת מי אני ומי, מי יישאר אחריי. האם מי שיישאר אחרינו זה מי שהיינו באמת, או כמו שזוכרים אותנו, או כמו שיזכרו אותנו עכשיו, סך כל מה שכתבנו ברשתות חברתיות. זה יהיה ספר הזיכרון שלנו. אז... מקווה שלא, זה נשמע נורא מפחיד. אה, להיסטור, כן. סליחה, אבל זה, לשם הסרט הזה שלח אותי, וקרוננברג, כמו אבא, יודע איך לביים אימה, ואיך ללפות אותך, ואיך להגעיל אותך, ואיך להבעיט אותך. וכל מי שדיברתי איתו שנא את הסרט הזה כמעט, ואז אחרי זה אמר לי, אתה יודע, אבל המשכתי לחשוב עליו. אז זה מה שאני... אז אני גם אהבתי אותו וגם המשכתי לחשוב עליו. אוקיי. השלישי שלי הוא טר. טר uh, המנצחת, זה כזה ספק לגיטימי. זה ספק, כי אצלי ברשימה הוא של שנה שעברה, אבל כאילו, קדימה. כי הוא יצא לא, ממש בסוף היא... שנה שעברה. בארץ הוא יצא בסוף שנה שעברה? לא, כן. בארץ הוא יצא השנה, אני חושב, לא? אם הוא בארץ יצא השנה, זה בסדר, כי גם לי יש uh, okay, אחת אז כזה. אז בארץ הוא יצא השנה. בואו נחליט uh, בינינו ונקווה שאף אחד לא יבדוק אותנו. זה סרט שאתה יודע, כשמדברים על נושאים חדשים לספר אותם, uh, אז גם אני חושבת שאפשר לדבר על עוולות חדשות שאנחנו מתייחסים אליהן ככאלה. Um, וזה מה שטאר עושה קצת. בכמה משפטים אני, אנחנו, אני אגיד שטאר היא לידיה טאר, מנצחת uh, על ממש הסף של ההצלחה הכבירה. המנצחת ש... החיה החשובה והמצליחה מה, ביותר. וגם ממש רגע לפני ההצלחה הגדולה, האולטימטיבית של הקריירה שלה, ואז uh, מתגלה שהיא... מתגלים דברים. כן, היא בת היפוכיו של ליאונרד ברנשטיין, שמאסטרו של ברדלי קופר הוא קצת, אני חושב, סרט המראה שלו. של טאר, ממקום אחר. אבל... כן. כן, אפשר לעשות דאבל פיצ'ר. כן. מאוד דאבל ארוך. פיצ'ר מנצחים <laughs> ולצאת משם זקנים <laughs> בשנה. <laughs> לצאת מפסידים. או-הו-הו, <laughs> oh, 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 ניב. כן. Uh, בגדול זה מין סרט של uh, נפילתה מרום uh, לתחתית התחתיות, uh, אבל הוא באמת uh, חוקר את התחום החדש הזה, שבו אתה יכול להיות uh, חרא של בן אדם. ברבדים חדשים שבעבר לא היו נחשבים ככאלה. זה ממש בכזה קיצור. קצת לא אהבתי את הבחירה הזאת לעשות מין שיפט... מה, היפוך מגדרי היפוך כאילו? היפוך מגדרי, בדיוק. התכונות שבדרך כלל מיוחסות לגברים, לייחס אותן לאישה, ואז לבדוק מה זה גורם לנו, איך זה גורם לנו להרגיש, והאם זה עובר כשמדובר באישה. ובאמת השורה התחתונה היא שבמשך הרבה מדי שנים זה כן עבר לה בגלל שהיא הייתה אישה, עד ש... הזמנים השתנו לאווירה כזו, שההתנהגות כזו כבר לא עוברת. כן. מקום שני. מקום שני שלי הוא גם על הגבול של שנה שעברה, אבל הוא יצא בארץ בינואר. והאמת שזה סרט שכולם נורא שנאו, ואמרתי, אה, אני מבין, אוקיי, סבבה. וככל שהזמן עובר, אני כזה, שיט, נראה לי שהסרט הזה ממש טוב. וזה בבילון של דמיאן שזל, שאני... שזל. שזל. שזה סרט בעצם על ימיה הראשונים של הוליווד, עם כל ה... מין מערב פרוע שהיה שם, מבחינת... סרט מאוד אקססי, uh, והרבה סקס, סמים ומין ג'אז. <laughs> <laughs> ובעיקרון זה סרט של שלוש שעות, 
אה, מופרע לחלוטין, שגם נורא נהנה להיות מופרע לחלוטין. אה, סרט ש, שרוב הביקורות ו, ורוב הבוז שאנשים חשו אליו, זה סרט ש, שעלה הרבה מאוד כסף להוליווד, הוא היה אמור להיות כאילו מין לקטוף את כל האוסקרים. כמובן דמיין שזל עשה לפני זה את פרסט uh, מן וללה לנד וויפלש, כאילו... אבל זה לא קצת בואו מפחד שלו, במובן הזה שנתנו אז... לו תקציב בלתי מוגבל, אמרו לו תתפרע, חביבי, תעשה מה שאתה רוצה? זה לגמרי הבואו מפחד שלו, uh, ומה שיצא הוא uh, מאוד טוב בעיניי, <laughs> ובעיקר <laughs> כי... אני אוהב שאתה אוהב את זה. כי לי. יש משהו בסרט שבסוף uh, הוא באמת נורא נורא כנה, עם כל ההגזמה ועם כל ה... סיקוונסים מטורפים וסמים, יש משהו נורא נורא כנה על אהבה לקולנוע בצורה הכי אמיתית של ילד. וזה בא לידי ביטוי בקולנוע שהוא עושה, וזה בא לידי ביטוי ב- ב- בסיפור עצמו ובמה שקורה, ואני לא יודע איך, איך, איך יצא שסרט שכל כך קל לשנוא, הצליח להיכנס, להיכנס לי מתחת לאור, והיום, כמעט שנה אחרי שראיתי אותו, אני כזה, אני עדיין... רוצה לראות אותו שוב ושוב ושוב. אני גם באמת חושב שאם יש סרט מהשנה הזאת שיהיה כאילו קלטי, ושאנשים ידברו עליו עוד 20 שנה, אני חושב שזה בבילון. מקום שני שלי, הצצה ליחסים, מי דיסמבר. גם שלי. סרטו של טוד היינס. שלי זה... מקום ראשון. די! אני אחסוף, כן. אז כבר אנחנו פה, אנחנו מספיק קרובים לסוף. כן, אז בואו נדבר על זה. וואו, איזה סרט. וואו. וואו, איזה סרט. <laughs> זה, אני חושב שזה סרטו הטוב ביותר של טוד היינס, לטעמי לפחות, ואני עוקב מקרוב אחרי הקריירה שלו, ותמיד הייתה לי תחושה שעוד עוד רגע, כי נגיד Velvet Goldmine, סרט שהכי רציתי לאהוב בעולם, ואז בסוף הוא כל כך התאמץ להיות מחווה לאזרח קיין, ובסוף, כאילו תמיד יש לו איזה, אה, אה, לא תמיד, אבל הרבה פעמים יש לו איזה נדבך אינטלקטואלי שהוא כופה על הסרט ו- ומוציא אותו מה... טוהר הקולנועי שלו, אני לא יודע איך להגדיר את זה, ופה זה לא קיים. פה זה פשוט, נסחפתי מהפריים הראשון ועד האחרון, הוא דיבר אליי גם ברמה הקולנועית. אני לא זוכר סרט שהשעה שה... הראשונה שלו היא אחד הדברים הכי מצחיקים שראיתי, והשעה השנייה שלו היא אחד הדברים הכי עצובים שראיתי. לא, ו... יש הבלחות של עצוב גם בתוך השעה הראשונה. ויש הבלחות בוא... של צחוק גם בתוך השעה אבל השנייה. אבל בואו רגע נגי... נעשה איזה... כן, כן ש... מה הסרט ו... הסרט כן. כאילו... את טובה בזה, גילי, תעשי את זה את. אז אנחנו פוגשים את השחקנית אליזבת ברי. השחקנית והשחקנית. השחקנית והשחקנית אליזבת ברי, שאותה מגלמת נטלי פורטמן, כשהיא מגיעה לבית של גרייסי וג'ו, ג'וליאן מור וצ'ארלס מלטון בג'ורג'יה. והם זוג מיוחד, כי גרייסי הייתה בת 36 כשהיא פגשה את ג'ו, והוא היה בן 13. למה להיות מיושן, גילי? והזוגיות ביניהם ממשיכה לחיות... בצרפת זה לא בעייתי. בצרפת זה בסדר. הזוגיות ביניהם ממשיכה לחיות ולשגשג. אחרי שהיה סנסציה תקשורתית. בדיוק, אחרי סנסציה תקשורתית, אחרי שהיא הייתה בכלא ונולדו להם ילדים. והם חיים עכשיו את חייהם כזוג לכאורה סטנדרטי. ועכשיו אליזבת באה ל... לגלם את דמותה, זאת אומרת, לעשות כן, תחקיר לקראת כאילו דמותה. כן, ללמוד את דמותה לפני שהיא הולכת להשתתף בסרט על פי הסיפור שלהם. אז מעבר לזה שזה כמובן גרם לי ללכת לקרוא שוב על פרשת מרי קיי לוטרנו, אה, אני בטח אומרת את זה לא נכון, לוטרנו? לוט, לוטרנו? אה, שהייתה בת 34 בשעה שהיא ניהלה רומן עם תלמידה בן ה-12. זה פשוט סרט שהוא יות... מצליח להיות יותר, אתה כאילו, אתה, אתה ניגשת לראות את הסרט, את אומרת, זה בטוח יהיה כאילו מתוחכם והרבה יותר מורכב. זה. הוא מצליח להיות אפילו הרבה יותר, ב... ב... זה כמעט אה, אה, ברוקי, הכמויות הסלסולים העלילתיים בתוך הדמויות האלה, ומה שהדמויות האלה מחזיקות, אה, וזה כל כך... מורכב, יפה, מקריפ, מצחיק, מצחיק ומלא באנושיות, שבאמת... אנושיות פגומה גם. כן, כן, וגם אין לדעת איך אתה מבין, זאת אומרת, האופן שבו אתה מבין את הסיפור הזה הולך ומשתנה ומתמצק ונפרד ו- וחוזר. הרשמים הראשונים שלך קצת מתערערים ואז חוזרים. קיצור, איזה סרט. כן, אני אגיד ב- 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 בגלל שזה מקום ראשון אצלי. כן. Uh, אז אני, אני גם עקבתי אחרי הקריירה של טודיינס, אני הייתי טינג'ר כשראיתי את Velvet Goldmine, 
שזה סרט שכביכול loosely based מבוסס על, על דיוויד בואי, ו, וזה, בגיל 15 זה משנה את חייך. כן. אז הוא שינה את חיי פעם אחת, ונשארתי נאמן... טוב, זה סרט על גילוי. דוד גולדמן, כאילו כולו גילוי וחשיפה וזה. אז נשארתי נאמן אליו כבמאי, וכל סרט שלו תמיד זה, ובאמת פה היה פתאום את, ה, את, ה, את הרגע הזה שגם נזכרתי תמיד למה אהבתי אותו ולמה אהבתי את נקודת המבט שלו, שהיא uh, תמיד שילבה בין משהו uh, באמת אנושי, uh, אבל מתחת לזה איזושהי ממזריות uh, אירונית, uh, יש שאמרו קמפית. ו- ובאמת, גם גורם לך לחשוב, גם כאילו מצחיק אותך, כאילו מצליח באמת להיות עם כל כך הרבה ליירים שונים. נחזור שוב לשיחתנו הגדולה של mm-hmm. כאילו, אה, של המלחמה התרבותית, זה סרט שמצליח בצורה ממש מפתיעה לדבר על משהו נורא נורא סנסציוני, שנורא קל כאילו mm-hmm. למתג אותו בתור, כאילו לפני חמש שנים הסרט הזה היה הסרט על, ה- אה, על הסקשואל. אה, כן. כן. וזה לא. כי זה על אנשים מאוד מאוד פגומים ומאוד מאוד דפוקים, אבל זה עליהם, וזה על, וזה על uh, התרבות שלנו, וזה על דברים קצת הרבה יותר מעניינים מלהצביע על אשמים ולשפוט אותם. Mm-hmm. Uh, והסרט הזה צולב את הדמות של ג'וליאן מור, אבל הוא לא עושה את זה uh, בצורה, ב, בצורה ברורה מאליו, הוא עושה את זה בזה שהוא רואה כמה היא כאילו בן אדם. וגם הדמות של נטלי פורטמן, שבאמת, מאז ברבור שחור, אני חושב שזה התפקיד הכי טוב שלה. חד משמעית. היא עושה שם דברים, הלייר הזה של השחקנית, שהיא כל כך נחמדה, וכל כך מקסימה, וכל כך זה, ואתה מסתכל ואתה אומר, אני לא מאמין לכלום. מההתחלה אתה אומר, אני לא מאמין לכלום, והיא באמת כאילו, ברמות הכי גבוהות של pretending to be honest and nice, והיא עושה את זה, והעובדה שאתה מצליח לראות מעבר לזה, זה אומר כמה היא עושה שם עבודה מתוחכמת וכמה טוד אינס יודע להסתכל עליה. ואני חושב שה, שהתגלית האמיתית זה באמת uh, צ'ארלס מל, מ, מלטון, mm-hmm. ש, שאני לא מכיר את הפרצוף הזה, אבל הוא ליוק מאוד משונה, וכשהוא uh, מתחיל כאילו לחשוף לנו את הפצע שלו, זה באמת קורע לב. כן. ואכזרי מאוד, אפרופו פספוס. Mm-hmm. אין לי, אין לי מה להוסיף. אה, סיכמת את זה יפה, סרט קרוב לשלמות. Okay. טוב, מקום ראשון שלי, כבר אה, אמרנו, חלק אחד שלו זה אופנהיימר, דיברנו, חלק שני, אה, רוצחי פרח הירח. אני, זה בעיניי שני סרטים שהם לא... זאת אומרת, שניהם סרטים היסטוריים, שניהם אה, אה, מבוססים על, על אה, סיפורים אמיתיים, שניהם מתרחשים אה, לפני יותר מ-70-80 אה, שנה. ובשניהם התחושה הייתה של קולנוע גדול מהחיים. בשביל זה אני, אני הולך לקולנוע, בשביל זה אני, אני משלם כסף בשביל אה, אה, לראות סרט. כדי לראות, להיות שלוש וחצי שעות אה, תחת אה, <laughs> הדרה... <laughs> כן, כן, בשביל שמרטין סקורסזה אה, אה, יציג לי בשלוש וחצי שעות את העיבוד שלו לספר על אה, רציחות בני מחוז אוסייג' אה, אה, הילידים. זה, זה נשמע כל כך כאילו... ספציפי וקטן, אבל זה, זה באמת זה סרט על החיים עצמם ועל רוע. וזה סרט שהוא במידה רבה גם על הקיום שלנו פה, ומה מנהיג אותנו קדימה, ו- ומה היא אמת, ובשם מה מבצעים דברים, ואיך אתה אומר משהו למישהו כדי לגרום לו לבצע משהו, ולחשוב שהוא מבצע את, את הדבר הזה מהסיבה הנכונה והסיבה המוסרית, ומה בעצם קורה בפועל. וגם אתם יודעים, אצל סקורסזי תמיד מדברים על זה שהוא מחלץ הופעות גדולות משחקנים. ומה שדיקפריו עושה פה, דיברת על נטלי פורטמון הכי טובה מאז ברבור שחור. דיקפריו הכי טוב מאז, היו זמנים בהוליווד, קל, אבל גם אפילו יותר טוב ויותר עמוק. דה נירו, כמו שלא ראיתי אותו בערך מאז השור הזועם, זאת אומרת, הוא, הוא פשוט מפחיד. אתה רואה אותו וה... אתה, אתה רועד מה, מהדמות שלו, כמעט כמו הדמות שלו ב, במובן אחר וסרט אחר, והרבה פחות טוב, אבל בליבו של אנג'ל. ולילי גלדסטון, ה, ה, התגלית שלי אה, שמגלמת את אה, אה, זוגתו של דיקפריו, עם השתיקות והמבטים שלו עושה את הסרט. מתי השלב שלא מסכימים? עכשיו, אתה רוצה? רגע, שנייה, תן לי לתת את הפורח okay, שלי, okay, את המקום okay. הראשון, הפורח שלי, ואז תוכלו להתקוטט ביניכם מי לא, רגע, זה. של, אז של רגע, שלך נראה לי צריך... כן, שלך. It's own כאילו moment. כן. <laughs> <laughs> רגע, קודם נתקוטט עליי. <laughs> לא אהבת. <laughs> אני, אני... זה פשוט נורא מפתיע אותי מה שאתה אומר. נתחיל מדיקפריו, שאני מרגיש שהוא כאילו... זה, זה, זה באמת היה תפקיד שהוא... 
שהוא מתחת למגבלות של הדמות, כאילו לנכות הרגשית המסוימת של הדמות, שזה כביכול דבר טוב, אבל הדמות נשארת תחת הנכות הזאת, ולכן אתה לא, אתה לא איתו שם. וגם בוא, זה סרט על מישהו שעושה דברים איומים, ואני אמור כאילו להרגיש שהוא אמביוולנטי לגבי זה, אני מרגיש שהוא מתלבט, כאילו מין... שום דבר שם לא uh, מתחבר אליך כקונפליקט רגשי אמיתי שאתה באמת כאילו, שיכול להחזיק אותך שלוש וחצי שעות. עכשיו, העשייה המדהימה, הם כולם עושים עבודה סבבה, וזה, uh, uh, השחקנית הזאת גם היא נהדרת, אבל זה באמת uh, הרגיש לי שמשהו שם פוספס. גילי, כן, המקום הראשון שלך. המקום הראשון שלי הוא ברבי. ואני לא אתנצל על המקום הראשון שלי, שהוא ברבי. ואם הייתי יכולה לראות ברבי כל יום, הייתי רואה ברבי כל יום. כי מעטים הסרטים שהרגשתי שתופרים משמעות או יוצקים משמעות לתוך אה, דימוי, שבעצמי לא ידעתי שזה מה שאני חושבת שהוא מחזיק. אה, והצורה שבה גרטה גרוויג כיבדה, כיבדה את הדמות הזאת. Uh, ואת כל מה שהיא מייצגת, היא פשוט הייתה אומנות גדולה בעיניי. וזה היה מצחיק, וכן, גנב את ההופעה, ויצאתי והרגשתי שדבר נעים וטוב קרה בעולם בזכות הסרט הזה. ונעצבתי לגלות שהוא לא בהרבה מסיכומי השנה, ואני רוצה לעשות את התיקון ההיסטורי ולהכניס אותו ולהגיד, כן, ברבי, מחכה לפרק 2, ברבי, את וכן, ברבי. זהו, זה מה שהיה לי לומר. אני בטוח שיגיע אלינו אה, פרק 2, אני לא נראה שצריכה לדאוג. תשמעי, קודם כל, אני מאוד מאוד אה, שמח שהסרט הזה עשה את מה שהוא עשה להרבה מאוד אנשים, ואני חושב שזה... זה... כי באמת אנשים שאוהבים את, את ברבי, אני רואה את הניצוצות בעיניים שלהם וזה עושה לי טוב. אני הרגשתי בחוויה שלי, ושוב, אני נורא רציתי לאהוב את ברבי. אני, אני גם... יש בזה משהו שאת מין אומרת, הסרט הכי מצליח של השנה, זה סרט שכאילו מין נוח באמבר כתב, זה כאילו מטורף, <laughs> זה באמת הישג. עם בדיחה על פייבמנט? כן, זה כאילו mm-hmm. באמת, זה באמת הישג. הבעיה שלי עם הסרט, ואני חושב שהדבר ש, שגרם לו לא לעבוד בשבילי, זה שכל הדברים האלה שאת אומרת ש, ש, שנכנסו שם, נורא העמיסו על זה, ברמה שהרגשתי קצת שהסרט הוא סוג של איזה מין הוכחה. לזה ש, ש, שאנשים שעומדים מאחורי הסרט הם נורא חכמים בזה שהם יודעים בדיוק מה כל בן אדם יגיד, מה כל בן אדם יחשוב, איזה פוסט כל בן אדם יעשה, והם עושים מין כתבי הגנה מכל כיוון אפשרי. שזה קצת כמו, נכון, יש את המונולוג שהיא עושה בסרט, המונולוג mm-hmm. שהיא אומרת, רוצים שאני אהיה גם כזה, אבל גם כזה, וגם כזה, וגם כזה, וגם כזה. הרגשתי שזה מה שהסרט עושה. שכאילו, הוא אומר לנו... הוא אה, לא נופל בשום בור, אני, זה נכון. אני, 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 אני סרט אה, מסחרי ל, לילדות, אבל אני בעצם גם סרט למבוגרים. אני סרט פמיניסטי, אבל אני מבינה את הצד של הגברים. אני גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. ובסוף אתה מסתכל ואתה אומר, כאילו, just כאילו, what is it? Mm-hmm. מה זה? בעיניי זה די מדהים מה שהיא הצליחה לעשות עם זה. אבל... וזהו, והעובדה אבל... שזה לא קשקוש מוחלט, כן. זה אומר שזה באמת נעשה בהרבה מאוד כישרון, yeah. ובגלל זה אני נותן לזה את הקרדיט, אבל... זה בסוף אני באתי לראות סרט וקיבלתי כאילו מין הרצאה. מאמרים על מאמרים על מאמרים על מאמרים ושום דבר לא באמת נשאר איתי. אני, אני לא יודע אם, אם אני בדיוק קהל היעד ואני גם לא רוצה שזה, שזה יהפוך כאילו להסגברה שבו אני אומר לך אבל לא אהבת את זה כי זה ככה וככה. בסוף, את יודעת, הייתי, הלכתי לסרט הזה עם שלושה אנשים כולם נורא נהנו גם אני כן, נהניתי אני... זה לא ש... לא סבלתי. ובאמת הרגשתי קצת כמו זה יישמע שאני אה, 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 מסתלבט על זה אבל, אבל לא. קצת כמו שהרגשתי אחרי סרט לגו, רק ביותר ב- טוב. זאת אומרת, לקחו מותג, עשו את הדבר הכי טוב שאי אפשר לעשות עם המותג הזה, משהו יותר טוב. האם ככה אני רוצה שתיראה הקריירה של גרטה גרוויג? אני לא יודעת, כאילו... זה לא מה שהייתי בוחר לה אחרי נשים קטנות. זאת אומרת, כבר עבדת עם, עם source material, מה שנקרא. אה, אה, 
אבל גם, מה, אני מסגביר לה איך לנהל את הקריירה שלה? שתעשה מה שהיא רוצה. עכשיו יש לה כאילו צ'ק פתוח לעשות כל מה שבא לה, מתי שיבוא לה. לעשות בואו מפחד. כן, בדיוק. <laughs> אז, ושוב, כן נהניתי, אבל גם, את יודעת, אכלתי גם מבר, אז כאילו, אולי <laughs> <laughs> זה, זה חלק מהעניין. <laughs> לא, אין ספק שהסרט עשוי נפלא, שהדמות של כן כאילו קורעת מצחוק, כאילו יש כל כך הרבה דברים מעולים. אז זהו, בסוף תבין מה אנחנו זוכרים מהסרט, אנחנו כאילו הבנים, את הדמות של הבן, שכאילו אומרים, וואו, ריין גוסלינג, איזה מצחיקו, כאילו... לא, באמת כן. נכתב כדמות מגוחכת כן. בצורה שאחרות אה, פחות נכתבו. אבל אה, יש דברים שאת תסכימי איתי. הדמות yeah, של וויל פרל, כן, כאילו, כן, שאת, כאילו, יש שם הרבה... הרבה אבל אני גם מבין איך למרות כל המגרעות האלה, זה, יש אנשים שאומרים, לא, זה סרט השנה שלי. כאילו... אני גם מבין את זה. אז uh, בנימה זו, נראה כן. לי שהגענו לסוף, נכון? כן, הגענו להסכמה ולעמק כן. השווה, ונתראה פה בשנה הבאה. כן. הלוואי, תזמין אותי, אני מקווה שזה באמת מסורת. ברור, זה כבר מסורת, ו... הלוואי שתהיה יותר טובה, נכון? יואו. יואו. <laughs> כאילו תהיה... כולם מתחלף את ספרה, למה שיהיה יותר טוב? אבל אתה אמרת שאנחנו כבר בשינוי. אני חושב שה... קודם כל שהרשימות שלנו מראות שזה זה כן הייתה שנה די טובה, עובדה, כאילו אין לנו פה... מארוול? מארוול, כן. דיסני, וכל הדברים האלה, עם כמה שהם עשו, כי הם פשוט לא היו רלוונטיים בשום צורה. והסרטים הטובים שבאמת תפסו את תשומת ליבנו היו סרטים של לוטרים, כאילו סרטים באמת שאתה... לא יודע, אני, אני הרבה תקווה מהשנה הזאת. יש למה לחכות. ניפגש שנה הבאה. משה רוזנטל, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה.